Հանրային ռադիոյի եթերում Արարտյան Հայրապետական թեմի շողակնարարատյան ռադիո ծրագիրն է։ Այսօր հաղորդումը վարում ենք ես, Նոյմին և Միլենան, ողջին Միլենան։ Ողջին Նոյմին։ Սելիում կնդիրներ նախորդ հաղորդման ընթացքում մենք զրուցում էինք կրթության խնդիրների կրթական համակարգի նոր մոդելի անցանարաժտության մասին։ Խոսացին կրթություն առ իմաստություն մոդելի մասին, որն առաջարկում է պատմական փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու Մատենադանի ավագիտ աշխատող Պարոն Ռոմիկ Քոչյանը, որը այսօր կրկին մեր տաղավարում է, բայց ես Պարոն Քոչարյան։ Եվ տաղավարում այսօր մենք նույն շարունակելու ենք զրուցել Պարոն Վաղարշակ Մատիկյանի հետ, դասագրքերի շրջանառու հիմնադրամի աշխատակից եւ Մոսկվայի պետական համալսարանինքից Արմեն Երիցյանի անվան դպրոցի ուսուցիչ։ Պարոն Քոչարյան, ձեր դասագրքերից մեկը, որը կոչվում է պատմություն եւ հերմենևտիկա, ովսես խորինացու պատմագիտական հայեցակարգը, այսպեսի մի միտք հանդիպեցի, ուզում եմ ընթերցել դա։ Ընդհանրապես գիտության էական եւ հիմնարար խնդիրն է հասկանալ եւ մեկնողաբար բացատրել մարդկային հասկացման կարողությունը, մատչելի իմաստությունը, ճշմարտությունը, տեսականը եւ բարին գործնականը։ Արդյոք մենք գիտության նման մոդել ունենք այսօր մեր դպրոցում եւ երեխաների համար հասկանալի է այդ կարողությունը, որ իմաստությունը, տեսականը եւ գործնականը կարող են համադրել իրենք։ Անցյալում ունեցել ենք, այսինքն անտիկ շրջանում դա եղել է, եւ դա եղել է դրանով պայմանորվել է տեսական փիլիսոփայությունը եւ գործնական փիլիսոփայությունը, այսինքն տեսական փիլիսոփայության նպատակներ բացահայտել ճշմարտությունը, եւ տեսական, որ եւ ամանմեն տեսական, հա, եւ գործնական փիլիսոփայության նպատակներ բացահայտել եւ կենագործել, իրագործել ուրեմն ինչ բարին հասկանալ բարին եւ գործել բարին ես նույնիսկ այսպեսի մի իմաստության այսպեսի մի սահմանում ունեմ իմաստությունը ճշմարտության փակցերում տեսականի եւ բարու փակցերում գործնականի հասկացումն ու կենագործումն եւ իրա իրագործումն է այսինքն կատարումն է ըստ մարդկային կարողության այսպեսի սահմանում ունեմ հիմա այսօրվա ժամանակակից սոցիոլոգիան սոցիալական գիտությունը հումանիտար գիտությունները այն գիտու այն գիտակարքերը որոնք մտածում են աշակերտներին ուսանողներին ունեն այս հայեցակարգը թե ոչ իհարկե չէ իհարկե չէ բայց ունեն խառնաշ փոցը որնակ սոցիոլոգիայում եւ որ ասում են պրոյեկտում ապագայի պրոյեկտում փորձում են այդ բարեկարգի մասին որոշ դատողություններ անել սակայն ոչ այնքան բարեկարգի որքան բարեկեցության ունակ ես այս ինքիչ բացատրելու համար գուցե ես օրինակ բերեմ արտասահմանում գուցե բարեկեցության առումով ինքիչ ավելի հնարավորություններ են կուտակվել ավելի շատ ռեսուրսներ ունեն մարդկային կյանքի բարեկեցության համար բայց ոչ բարեկարգ այնպես ինչպես բարեկարգը մենք ենք հասկանում այսինքն տեսականի եւ գործնականի բարոյականի եւ իմացականի մենք արդյոք սոցիոլոգիայում սահմանումները ժամանակակից դասագրքերում գրքերում դասականների գրքերում սահմանվում է որ սոցիոլոգիան պետք է բացահայտի նաև բարին իհարկե ոչ այսինքն այն ինչ որ հնարավորություն է ստեղծում կյանքը բարեկարգելու մարդկային համակեցությունը բարեկարգելու մարդկային կրթությունը բարեկարգելու մարդկային ներքին եւ արտաքին կյանքը բարեկարգելու ոչ այդ բանը իհարկե դեռ մուտք չի գործել եւ պատմության դասագրքերում նույնպես եւ որ գրում են ինչ որ դեպքերի մասին պատմության դասագրքերում չի բացահայտում այդ բարին իրադարձությունները փաստերը կապակցումները տրվում են եւ ես ունեմ երկվորյակ երեխաներ զույգ երեխաներ 14 տարեկանը լրանում եմ մի երկորից եւ իրենք դժվարանում են հասկանալ տեքստը ասում են հայրիկ եթե այդքան լավ են կառավարել թագավորները այդքան գովասանքով ներկայացնում են դասագրքում որ այս արեցին այն արեցին իսկ այն միջապես հենց այդ նույն թագավորի օրոք կամ մյուս թագավորի օրոք ինչու մի անգամից այդպիսի պատուհաս եղավ հայաստանում պատճառները չկայ ներկայացված խորենացու գիրքը եւ որ մենք կարծում ենք խորենացու գիրքը իրեն մատչելի տվյալներով որ ինքը պատմ է աղբյուրներով հա ամենայն դեպս այս հարցին ինքը պատասխանում է եւ որ կարծում եմ թե ինչ մի ինչ թագավոր ինչ պիսի դրական գործունեություն ծավալեց նաեւ բացատրում է թե ինչ պիսի արատավոր գործունեություն ծավալեց որի պատճառով եղավ այդ դժվարությունները այդ վտանգները որոնք հայաստանում կատարվեցին հասկանալի է դառնում երեխան ճկուն մտածողություն ունի նրան հասկանալի է այն ինչը որ բացահայտում է պատճառը հետևանքը նշանակալությունը խորուրդը որը կարող է օգնել նաեւ ապրելու հետագայում բայց անհասկանալի է այն ինչը կապակցում է փորձում է կապակցել աստերը մի եմ նույնած ժամանակ ընթացում տեղի ունեցած բայց չի չի բացահայտում եւ ոչ մի բան որպեսի հասկանալ լինի թե ինչը կատարվեց ինչպես եւ ինչու այսինքն ինչպես նախորդ հաղորդման ընթացքում Պարոն Մատիկյանն ասաց մեր դասագրքերը հիմնված են ոչ թե գիտելիքի վրա այլ փաստեր ներկայացնելու վրա եւ այդ փաստերը երեխաներ ստիպված լինում անգիր անել առանց այդ կապերը իրար հետ տալու չէ գիտելիքի վրա հիմնված են այսինքն իմացությունը այնտեղ տրվում է փաստերի իրողությունների որոշ երբեմն պատճառներ նույնիսկ նույնիսկ նշ 
ապրում են, բայց խորուրդներ չեն բացայտում, այսինքն ես որնակ էպիստեմոլոգիական տեսակետից գիտության տես, գիտելիքի տեսության մեջ առաջարկել եմ մի նոր մոտեցում, մի նոր հայեցակարգ, որ գիտելիքը անվանում է գիտական, այն դեպքում եթե իմաստության գիտելիք է, իսկ եթե դեր իմաստության նախաշեմին չի հասել, ապա նախա գիտելիք է։ Եվ այս արվոն Սա բոլորին հանրահայտ ճշմարտություն է, բայց իսկությունը ի հայտ բերող իմաստի մեջ, եթե մենք փորձենք խորդացել, կգտնենք նաև իմաստության խորուրդներ կան եւս երկու իմաստներ թեր իմաստը եւ թյուր իմաստը թյուր իմաստի մեջ իմաստություն որոնել պե չի թեր իմաստի մեջ նույնպես պե չի որոնել բայց իսկությունը ի հայտ բերող իմաստների մեջ պետք է խորթացել եւ կգտնենք այնտեղ պահտրված կամ թակուցյալ խորուտը որոնք կարող են լինել մեր համար մեր ինքնության համար մեր կենսակարգի համար մեր կենսակերպի անձնավորյալ անհատական կենսակերպի համար եւ մեր մշակուցած հոգած ու գործունեության համար հոգեկեցույց ու կենարար կարող են լինել մեզ կարող են ամրապնդել մեզ կարող են զորացնել որ մենք հոգի ապրենք, որ մենք հոգևոր քաղաքակրթական կյանք ունենանք, հոգևոր քաղաքակրթական ասելով նկատի ունեմ եւ իհարկե եւ քաղաքականը եւ տնտեսականը եւ առողջապահականը եւ բարյականը եւ կրթականը եւ գիտականը, այս բոլորը մտնում է իմ եբերվում հոգևոր քաղաքակրթական անվան մեջ։ Այսպիսի իմացություն մենք խորենացու գիրքը եւ որ կարծում ենք ձեր կենք բերում եւ մեր պատմիչների պատմագրության մեջ շատ դեպքերում ի հայտ է դառնում դա, բայց մեր պատմության մեր այս դասագրքերի մեջ ոչ մի կերպ հնարով չի լինում բացահայտել դե միջև 18-րդ դարի եթե խորենացիով էին հայմանուկները պատմություն սովորում 18-րդ դարից հետո սկսեցին փոխել մոդելը եւ սկսեցին հայտարարել որ բոլոր պատմագիրները ունեն որոշակի վերապահումներ ունեն որոշակի պատվեր եւ ով պատվիրում են նրանց ցանկացած ուրճացումներ ձևով են ներկայացնում են պատմությունը եւ առաջարկեցին փաստական մոդել եւ մի որ միայն 4 փաստեր ներկայացվի այդ դրա արդյունքում էլ մենք ունենք այն ինչ որ ունենք փաստորեն փաստեր առանց իրենց մեկնաբանության ես ինքս տարնշանը կբավել եմ հերմենևտիկա եւ իմ գրքերը հերմենևտիկայի տեսության պատմության եւ կիրառության վերաբերյալ են փաստեր առանց մեկնության առանց խորհուրդների բացահայտման հնարավոր չի հասկանալ բայց եթե օրինակ միջնադարում կամ ընդհատ միջև այսօր եկեղեցին ուներ վարթապետներ ովքեր իրավունք ունեն միայն վարթապետներ իրավունք ունեն մեկնողական աշխատանքով զբաղվել մեկնելու թե աստված ասուն չէ թե հայերի ասածները եւ այլն մենք ունենք մոդել որ թե պատմության մեջ թե մյուս գիտությունների մեջ կկարողանան կոչվել մեկնողներ որպեսզի իրենք նստեն բացատրան եւ իրենք դասագրքեր կազմեն դե ցանկալի է որ դա իրականանա բայց այսօր գիտեք կրթության ոլորտը չի մենաշնորը միայն միայն եկեղեցու վարթապետներինը չի այսօր գիտնականները որ կան հին եթե հնի այդ համատենք նույն այդ վարթապետներն էին իհարկե ուրիշ բան է որ կենցաղով իրենք այդ նույն վարթապետներին չեն կարողանում նմանվել աշխարի կերենց կենցաղը իրենց ամուսնացյալ են նախեվարաչա եւ սակայն մտքի ոլորտը որտեղ իրենք զբաղմունքը իրենց կազմակերպել են հա իրենց հետաքրությունները սա ինձ նույն այդ վարթապետական հետաքրություններն են ճշմարտությունը եւ բարին բացահայտել եւ կեն գործել կյանքում ըստ մարդկային կարողության այն ինչ որ կարող է մարդկային եւ ներաշխարում եւ արտակին կենսակերպում անհատականացված կենսակերպում եւ ընդհանուր կենսակարգում կարող է բարեկարգության բերել այնպես որ մենք այդ խնդիրը տեսնենք նաեւ գիտնականների առաջ դերված ոչ միայն վարթապետների հետո բար հարցը այլը արդյոք գիտնականների մեջ ունենք այդպեսի մարդիկ ի՞նչ ես նկատի չունեմ հոգեվորականները լինեն միայն մեկնողներ գիտնականների մեջ կան այդ մարդիկ որ այդ մակարդա կապահվում են եւ մենք կարող ենք հանգիստ ուստահել սարքի մեկնագիտության մեկնագիտությունը կրթական ոլորտում լայն օրեն չի մտել չնայած միշտ եղել է կրթական ոլորտում հին աշխարհում եւ միջ միջնադարում նույնիսկ արդեն աշխարի կացման շրջանում է եղել հերմենևտիկայի պատմությունը այսինքն մեկնագիտության պատմությունը եղել է հազարամյակներ ի սկզբանե հա ինչ երբ մարդը փորձել է լեզվով մի բան ասել եւ կամ որևէ բան գրել նաեւ փորձել են հասկանալ լեզվով ասվածը եւ լեզվով գրվածը հասկացման խնդիրը եղել է հետևաբար հասկացման տեսության մեկնության տեսության խնդիրը եղել է ի սկզբանե եւ այդպիսի աշխատություններ եղել են անտիկ շրջանում որոնք շատերը կորել են հետագայում ինչ որ բաների իհարկե պահպանվել են միջնադարում են եղել եւ այդպես շարունակաբար մինչ է մեր օրերը բայց մեր կրթական ոլորտում լայն օրեն չի մտել եւ նույնիսկ շատ բացառիկ օրինակներ կարող են հիշել որ հերմենևտիկան մեկնագիտությունը դասավանդվում է այնպիսի ոլորտներ ինչպես որտեղ որ անհրաժեշտ էր դա կարիկա պատմական իրողությունները մեկնաբանել կարիկա մշակութային իրողությունները մեկնաբանել կարիկա քաղաքական իրողությունները մեկնաբանել կարիկա լիսոփայության ոլորտում այնտեղ մեկնությունը մշտապես կա աստվածաբանության ոլորտում բայց 
այդ տեսաբանների աշխատությունների հիման վրա այդ իմացությունը չի մատոցում եւ ոչ մի ուսանողի պատճաճ մակարդակում հիմնականում ես որքան գիտեմ ոչ մասնագետ մարտիկ որոնք գիրք չեն գրել աշխատություններ չեն գրել այդ ոլորտում նրանք են դասավանդել այդ առական եթե երբև է մտել է ոչ մասնագետներն են դասավանդել կարևորություն չի տրվում ուղարկի առարկան այո եւ կարևորություն չտվող հենց մարտնել ուրեմն հերմենևտիկա այս տեղյակ չի եւ չգիտի եւ այսպես գիտելի կդրա անհաղորդ մնալով իհարկե բնականաբար մեկնությանը կատարում է քմահաճ մեկնությունը կատարվում է կամայական այնիշ դա մշակված համակարգ է բացի հումանիտար առարկաներից որոնք թվարկեցիք փիլիսոփայություն աստվածաբանություն պատմություն նույնիսկ քաղաքագիտություն բնական գիտությունների մեջ եւս կարևոր է հերմենևտիկան անգամ տրամանցան մեջ կամ մեկնության տեսության պահը այնտեղ ձևարկած տեսությունների ժամանակ ձևարկած տեսությունները փորձում են մեկնաբանել եւ այնտեղ նույնիսկ մեկնության տեսության այդ խնդիրը նույնպես այնտեղ դրվում է մաթեմատիկայում տրամանցյալ մեջ խիստ տրամանցյալ մեջ մեկնության խնդիրը կա ամեն որ թե ինչպես էր իր ողությունը մեկնաբանում նյուտոնը ինչպես էր ինչ սկզբունքների հիման վրա էր մեկնաբանում եւ ինչպես իր սկզբունքների հիման վրա էր մեկնաբանում Էինշտեյնը տարածան եւ ժամանակի վերաբերյալի այն ծնվորների վրա հիմնվելով ասենք իզոտրոպ տարածության եւ անսահման ժամանակը որ պարտապես հոսում է ժամանակը այսպես իր տեսակետով նյուտոնի մեկնաբանություն եւ հետագայում տարածան եւ ժամանակի արագության հա այս եւ նույնիսկ զանգվածի այսպես իր կապակցվածությամբ ներկապակցվածությամբ արդեն ինչպես են մեկնաբանում ֆիզիկական իրողությունները Էինշտեյն այնպես որ մեկնության խնդիրը միշտ եղել է շալայր մախեր ասում եմ մեկնության խնդիրը հասկացման խնդիրը կա նաև խոհանոցում Պարոն Մատիկյան խոսքս ձեզ ուղ եմ եթե ասում ենք որ պատմության դասակրկե դժվար են երեխաների համար միայն ներկայացված են 4 փաստերը ավելի լավ չի լինի փոխել մատուցման ձև այսինքն ուսուցչ չի նույնակ ինչ որ իրադարձություն պատմական բացատրելիս բեմադրություն բեմադրության միջոցով կամ ոչ ֆորմալ ձևերով երեխաներին փորձի մատուցել դասը խնդիրն այն է որ ոչ թե միայն 4 փաստեր են ներկայացված այլ պետք է դասագիրքը նույնպես ա գրավոր մշակույթի մի տեսակ պետք է ունենա հստակ հայեցակարգ եւ այդ հայեցակարգ եւ թե պատմության գիրքը հեղինակները պետք է կայացնեն հենց պատմության ոն դիտավորությանը հարազատությամբ այսինքն երբ որ չկա այդ մոտեցումը որ պիսի որ պատմության միջոցով սովորեցնենք մտահասու լինել իմաստությանը այդտեղ շատ արդեն վտանգներ կարող են լինել օրինակ քաղաքական հա ասենք որոշակի փոփոխությունների հետևանքով որ ինչ էր կտեղ կգտնեն դասագրքում կամ մենք ինչ որ նպատակ հետապնդենք եւ այդ մեր նկրտումների ձեռնելով ինչ որ փաստեր թաքցեն են երեխաներից որոնք իրականում շատ մեծ իրենց մեջ պոտենցիալ ունեն առիմաստություն կրթելու այսինքն միջև դա այդ ամեն ինչը հայեցակարգային մոտեցում չլինի եթե լինեն կամայական մոտեցումներ կամ թերի թյուր հասկացված մոտեցումներով շարադրվի դասագիրքը միև նույնն է դա լինելու անկատար եւ միև նույնն է այդտեղ կրթությունը երեխաների տուժելու է անկախ նրանից այդ մեթոդը ինչպեսինք կլինի արդեն եթե մենք ասում ենք որ պիտի պատմությունից դասեր խաղենք նշանակում է մենք պիտի կարող ենք վերլուծել կամ ինչպես Պանկոչյանն ասում մեկնել այդ իրավիճակ իրադարձությունը պատմական դարաշրջանը պատմական անցքերը պատմական գործող անձանց եւ այլն ամբողջությամ մեկնենք որովհետեւ վերլուծենք ու երեխային համար հասկանալի թե պատմության դաս ինչ նկատ ունենք որովհետեւ երբ որ մեծանա ինքը դառնա գործիչ նման սխալների առաջ չկանգնի կամ գոնե ունենա լուծման մոդելներ որով կկարողանա առաջնորդվել իհարկե եւ բայց այդ խնդիրը որովհետեւ նա կարող ունա մեկնել երեխային պետք է աճեցնել դրան հա բնականաբար երեխան չի կարող այնպիսի մեկնություն իրականացնել ինչպիսին իրականացնել ունենա ասենք միջնադարյան մեր վարթապետները կան այն դրա համար շատ կարևոր է որովհետեւ այդ ամեն ինչը համակարգված ձևոր եւ համակողմանի ստանա երեխան ունենա մեկնելու համար կարողանալու համար իսկություն հասկանալ շատ կարևոր է նույն ինչ անցած հաղորդման ժամանակ խոսեցինք այդ ինքնա զսպումը որովհետեւ երեխային նաեւ այդ ինչպես ասենք դա սիրակության միջոցով դա տրվի կարողանա իմաստավորել իր մղումները որովհետեւ տեքստային մշակույթի հետ առնչվելիս էլ ինքը հետամուտ լինի այդտեղից ոչ թե հասկանալ կամայականը կամ ինչ որ այդ պահի այլ փորձի հետամուտ լինել եւ հասկանալ իսկություն եւ դրանով իմաստության խորհուրդներ այսինքն այդ ամեն ինչը հենց դա հենց պետք է լինի ծրագրի եւ չափորոշչի հիմքում որ այսինքն երեխային այնպես տեսական գիտելիք տալ եւ նաեւ այնպես նրա մղումները հա կամ կամ կամքի ոլորտ այնպես կրթել որովհետեւ երեխան կարողանա այդ ունակությունը ունենա տեքստից 
այդ գիտելիքը վերցնելու։ Եվ նաև շատ կարևոր է այստեղ հասկանալ, որ հասկացումը ի վերջո կատարում է գալիս եւ որ վերահացվում արդեն անելիքի, հա, ինչպես մեզ բանոք Չերյանի ուրումն սոցիոլոգիային վերաբերող գրքում սոցիալական աշխատանքի նաև այստեղ այդ խոսքը կա, որ եթե հենց այդպես էլ է, որ ժողովուրդը շատ օգտագործում է, եթե հասկանա իր կանը իր։ Այսինքն հասկացումը ի վերջո կատարում է գալիս այն ժամանակ, երբ որ նաև գործվում է։ Եվ հետևաբար երբ որ մենք ունենք այսքան հարուստ պատմություն, եթե այդ ամեն ինչը մենք կարողանանք հասկանալ եւ նաեւ գործել, մենք ըստեյության մեր բոլոր ոլորտները, մեր հոգեվոր քաղաքակրթական այս ընթացքը շատ բարեկարգ կլինի։ Նշանակում է մենք այնպես չենք կրթում երեխաներ, որպեսզի այդ ամենը հասկանանք, ուտի եթե հասկանային նաեւ կգործենք, մենք որ սերունդներ այսինքն։ Այսինքն ես այսպես եմ հասկանում, որ պիտի ստեղծենք ձևավորենք միջավայր, որը կթելադրի որոշակի պայմաններ եւ որոշակի կանոններ եւ որոշակի պահանջներ կդնի, որպեսզի մենք կարողանանք կրթել երեխաներին այդ ձևով այո բայց այդ պայմանները մենք չենք կարող այսպես ասած օթից ա ինչպես ձևավորել պայմանները այդ նշված բովանդակության հետ համատեղ եւ հարազատության պետք է տեղի ունենա ինչպիսի պայմաններ են անհրաժեշտ որպեսի իմաստության գիտելիքը հնարավոր լինի կրթել ինչպիսի բովանդակության գրքեր են դրա համար անհրաժեշտ դասի բովանդակությունը ինչպիսին պետք է լինի եւ այլն այսինքն այդ պայմանները պետք է բխեն այս սկզբունքներից որովհետև մենք շատ հաճախ մեզ ծվում է որ որոշակի ինչ որ գեղեցիկ ինստիտուցիոնալ բաներ փոխ առնելով տարբեր համակարգերից մենք կարող ենք մեր կրթական համակարգը կարգավորել բայց այդպես չէ այդպես չէ ինչ է մենք բովանդակության բովանդակությունը չփորձենք վերահասկանալ այսինքն մեզ ու մաշտոցը սկսես դպրոցներ բացել եւ որ արդեն այբուբե նկար եւ որ արդեն թարգմանական գործը առաջ էր գնում հա այսինքն կար արդեն այն բովանդակությունը որը պետք է ուսուցանվեր այդ կերպ արդեն պետք է ստանար ես այդպես կասեի պատասխանը այդ հարցին այսինքն բան քոչյան հարցը ձեզ ուղեմ պիտի մենք ստեղծենք բովանդակություն ինչպես պարմատիկյանն է ասում եւ այդ բովանդակության հիման վրա փոխենք մեր կրթական համակարգը ինչը թելադրում է նաև ինչպեսը եթե դու իմաստությանը հասու ես լինում այդ իմաստությունը նաև ինքը թելադրում է թե ինչպես ինքը ներկայանա հա այսինքն երբ որ մենք ուսումնասում ենք մարդուն մարդ ունի իր գոյության կերպը աստված ունի իր գոյության կերպը որը մարդ ու գոյության կերպ հետ չի նույնանում բուսական աշխարհ ունի իր գոյության կերպը որը մարդ ու գոյության հետ չի նույնանում կենթանական աշխարհ իր գոյության այսինքն ինչը թե ինչը ինչ որակ է ինչ որպիսություն ունի տվյալ գոյը դրադրում է նաև իր գոյության կերպը ինչպես գոյություն ունենալը հա ահա ուրեմն մենք նույնպես սա պետք է իրականացվի մեր կյանքում սակայն գիտեք այս ոլորտում փորձում են անել բայց ամբողջ ժամանակ շեշտում են վերահսկողական պահ վերահսկողական պահ դեր վեբերն են նկատել որ կգա ժամանակ հասարակության զարգացման ընթացքում մաքս վեբրը նկատել էր որ դա խանգարի ստեղծագործական կյանքին մարդու ազատ գործունեության ազատությունը եւ հերացկողությունը սանք կարեն իրար հակադրվել եւ մեր մոտ հիմնականում ամեն ինչը նույնիսկ դասագրքերի ստեղծման process-ը հիմա որ ավելի վերասկողականի վրա է դրվում քան ստեղծարար մարդկանց նկատմամբ պարզապես վստահություն ունենալ եւ ստեղծարար մարդկանց փորձել հնարավորել այդ տալ այդ հնարավորությունը, որ իրենք այդ գրքերը գրեն։ Տրվում են ում, ում, արդեն իսկ որոշակի կոչումներ ունեցող ինչ-որ անձանց, որոնք արդեն գրել են, արդեն իրենց ասելիք հասել են, ուրիշ ասելիք չունեն։ նրանց այսպես ասած հետևորդ աշակերտների, որը նույնպես ասելիք չունեն, մի երկու բար կարող են ասել ինքն ադրենք, այս ինչ թվականին դեպքը դեպքը ոչ այս ինչ թվականն է տեղի ունեցել, այլ մի տարի հետո է տեղի ունեցել, ընդհանուր այսպիսի բաների մեջ կարող են ինքն տարբերությունները ցուցադրել, բայց ոչ թե խորհրդի մած գիտելիք ներկայացնել։ Բայց մենք չունենք արվոտս աշակերտության այդ մոդելը, որ աշակերտը գնայան վերապահորեն ուսուցչին վստահելով իրեն լսի եւ այդ միջավայրում աշակերտը միշտ վստահում է ուսուցչին։ Առաջի դասարանի երեխան։ Այսօր մենք ամեն ինչ անում ենք, որ ուսուցչին չվստահեն։ Բայց առաջի դասանի երեխան վստահում է։ Առաջի դասանը, երկրորդ դասանը, երրորդ դասանը այդ հետո 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 է գալիս պահը, հետո է գալիս պահը, բայց իրականում իրենք ավելի ուղված են վստահելու նաև ծնողին։ Ես հիշում եմ փոքրիկ ժամանակ մի եր, իմ երեխայան մի անգամ դիտողություն արեցի, դեռ դպրոս չեր գնոսում, գնում։ Ինքը գիտեք ինչպիսի մի բան արեց, զարմա, ինձ զարմացրեց եւ սիրտս մի անգամ փապկեց։ Ինքը ընդհարած չեկավ եւ ինձ փարվեց։ Ես դիտողություն արեցի, ինքը լաց եղավ, բայց ինքը եկավ ինձ փարվեց։ Ինքը ինձ վստահում էր, ինքը ինձ իմ մեջ էր փորձում գտնել այն ինչը որ իրեն կարող էր օգնել կայանալ այդ լացը, լացակումած վիճակից դուրս բերել, չնայած ես ինքս էի առիթ եղել, որ ինքը լացակումած վիճակի մեջ էր եղել։ Երեխան վստահող սիրտ ունի։ Պարզ միամիտ այդ Եվ մենք կորցնում ենք հետո դա եւ որովհետեւ մենք չենք տալիս նրան իրեն անհրաժեշտ կերակուրը նախընտրելի կերակուրը հոգի ապրեցնող հոգի կայացնող կատարելագործող կյանքը աճեցնող շարունակող ոչ թե ընդհատող ոչ թե կենսագործանը ոչ թե կենսասպանը այլ կենսա կյանքը կատարելագործողը կենարարը 
մեր սուրբ հայրեր այս երկու տերմինները որտեղ են մեզ պատական չեն տվել հոգի կեցույց եւ կենարար քիչ ասացի մարմնա կեցույց ես ասացի հոգի կեցույց եւ կենարար հոգի կեցույց այսինքն հոգին ապրեցնող հոգի ապրեցնող այսինքն հոգի եւ մարմին այսպեսի միավորությամբ այս աշխարում ապրող անձը հոգին է ապրեցնող հոգին է կենթանարար եւ հոգին է կառավարող մարմնին այս իմ աստով հոգի կեցույց եւ կենարար եւ այսպեսի գիտելիքը խորհրդի մած գիտելիքը իմ աստություն հենց այդպեսին է իմ աստություն հայ կերպ չի կարող լինել սատանան չի կարող որևէ կերպ ասել հոգի կեցույց կամ կենարար որևէ մի բան կյանք չունի որ կյանք տա ինքն ընդհակառակը մարդասպան էր իսկ զբան է եւ մարդասպան լինելով հոգեսպան եւ կենսասպանության է ձգտել մարդուն եւ եթե կյանքի ապրելով նա կարող է անթաչ հոգեսպան գործունի ու անգամ մեղք էր արատներ գործել իհարկե նա այդպեսի կյանքին կողմնակից է բայց սա չի կյանքը որը տալիս է մարդուն որը այն բնությունը որ աստված ստեղծել է մարդուն այդ բնությունը ուրիշ կյանք է ուզում հոգի ապրեցնող հոգևոր կյանքով ապրող մարդու եւ այսպեսի մենք հնարավորությունը կարող ենք եւ բովանդակությամբ եւ կարգավորությամբ այնպիսի կարգավորություն ունի կրթական process-ը հա կրթական մենք կարող ենք մատուցել պարտապես մնում է ցանկանալ այո կամ ոչ Պարոն Մատիկյան դուք ձեր խոսքում նշեցիք որ փաստերը երբեմն թաքցվում են եւ պարոն Քոչյան դուք են նշեցիք որ աշակերտը վստահում է ուսուց չին Այս դեպքում ես էլ օրինակ հանդիպել եմ իրավիճակի երբ պատմությունը դրոց ներկայացվել ներկայացվել է մեկ այլ կերպ իրադարձությունը Իսկ համասահանում արդեն դասախոսը ներկա ասել է մորացեք դպրոցականը եւ ուրիշ կերպ է նույն փաստը ներկայացվել Արդյոք սա արվում է նրա համար որ դպրոցական տարիքում գտնվող երեխան հեշտ ընկալի Այսինքն փաստը թաքցվում է նրա համար որ դյուրին չեն հա տեսեք փաստերը կարող են թաքցվել տարբեր պատճառներից ելնելով նույն օրինակ հա քաղաքա քաղաքականության մեջ օրինակ կարող է համարվել որ եթե մենք այսինչ փաստը հիշատակենք օրինակ ելնելով ինչ ինչ քաղաքագիտական պատկերացումներից դա կարող են օգտագործել մեր դեմ հա շատ տարբեր հարցերի տարբեր հարցերի հետ կապված այդպիսի խնդիրներ կան բայց հարցը ոչ թե դա է այլ խնդիրը հետեւյալն է ոչ թե երեխան դյուրին ընկալի եւ որ երեխան լսում է իմ աստուցան խոսքը նա այսպես թե այնպես այդ մոտիվացիա ասված իր մոտ առաջանում է իր մոտ առաջանում է օրինակ իմ սեփական փորձից կարող եմ ասել երբ որ դասագիրք կամ ինչ որ նյութ տալ որպես երեխան ընթերցի կարող է իրենց չէ հետաքրքրի բայց օրինակ երբ որ մենք սկզբ նախփյուրներից հենց ասենք 5-րդ դարի հա պատմություն 4-րդ դարի պատմություն խորենացուց հատվածներ երեխաները ավելի հետաքրքիր եւ ավելի ընկալունակ կարողություններ են ցուցաբերում այսինքն խնդիրը այստեղ ոչ թե ծավալը նվազ ացնելն է ինքնանպատակ ձևով որպեսի երեխան հեշտ ընկալի այլ տալ այնպիսի գիտելիք որը նա իրեն ինչպես պարոնք չեն ասած հոգի կենթանացնի եւ դա արդեն իսկ երեխային շահագրգրում է որպեսի գնադեպի այդ գիտելիքը ընթերցի եւ սեր առաջանա այդպիսի գիտելիքի նկատմամբ Մենք մեր խոսքում թե այս հաղորդման ընթացքում թե նախորդ հաղորդման ընթացքում անդհատ նշեցինք խորեն մեսրոբ մարտոցի եւ Սահակ Պարթևյանը տվեցինք կա տեղեկություն թե ինչպես էին նրանք դասավանդում դպրոցներում իրենց աշակերտներին Շատ հետաքրքիր տեղեկություն ունի Կորյունը ինքը ասում է իրենց ապարաժ լեռների նման կարծեր բնությամբ այդպիսի հոգեվոր հոգեկան խառնվածքով երեխաները հելու հնազանդ կառնուկ այդպիսի իմաստուն անձանց էին դառնում այդպիսի իմաստուն ուսուցի ձերքին ինչպես իներ մաշտոցը այդպիսի մի շատ հետաքրքիր բան բնորոշում ունի տարբեր լեռների իսկ այսինքն ընդհանրեն գնացել էին ռաշտունյաց գավարից մոկաց գավարից հա այդ քարապները ասում չի գիտեմ լջայրերը ասում այդպիսի նման հոգեկան կոշտ ու կոպի երեխաները գալիս են եւ դառնում են բաց հոգու բանալին ուներ իրենց իմաստություն ուսաց ուսուցանելու եւ իմաստությունը մարդու մեջ արմատավորելու այսպես մի հոգու բանալի ուներ մաշտոցը եւ եւ որ ինքը կանգնի աստծո առաջ եւ ասի ահա ես եւ իմ աշակերտները այդ աշակերտները միլիոններ են ես չգիտեմ որևէ ուսուցիչ չնայած նույնիսկ վաստակավոր ուսուցիչ որը կանգնի ասի աստծո առաջ ասի ահա ես եւ իմ աշակերտները եւ աշակերտները ընդհանրը երկու երեք հոգի չլինեն գուցե ասենք մի 10 հոգի 20 հոգի բայց նայեք այսօր աշակերտների մեջ մաշտոցին նույն հենց ինքն հենց այնց բոլորս որ այստեղ նստած ենք նույնպես իր աշակերտներն ենք մենք այսպիսի հոգի բանալի ունեցող անձանց կարիք ունենք եւ կրթության նպատակամ մեծ լինելը իմաստության ամեն գնով եւ բարոյական առումով եւ իմացության տեսական իմ տեսականի առումով եւ այդ բարոյական անձինց ինչ ենք մենք ուզում ինչ եք կարծում չի անի արդյոք նա ազգային զարգացման բերող քայլերի հարկեք բերի ազգայինը կզարգացնի ինչի բերի համամարտկայինը 
զարգացնող արժեքներ չի տա, իհարկ է կլինի, Քրիստոնեցյուն եվ որ մոտ գործեց Հայաստան, նորից, հա, նկատի ունեմ այս ինկն լուսավորի չի, անմիջապես նաև տարածվեց վրաստանում նունեին համագործակցելու մասին, խորուրդներ տալու մասին, խորենացին էլ են աշում, թե նունեին ինչպես էր խորուրդներ տալիս գրիկոլ լուսավորի չէ, և ինչպես աղվանքում նաև տարածվեց, և որ այբուբենը ստեղծվեց և Հայաստանում արդեն հայոց այբուբենը կար, մաշտոցը ձերնարկես նաև վրաստանի վրացիների համար և աղվանքի համար այբուբենը ստեղծեց նարեկացին և որ ստեղծեց հայկական իրականության մեջ, ստեղծեց այնպիսի միվան, որ հիմա ամբողջ մարդկություն ուրիստով հայկականը ես երբեք չեմ նկատել, որ հայոց տավաց արժեքները այս գրկում ունակ խորինաց ու վերաբերյալ, որ ես գրել եմ այնտեղ այնպիսի բաց հայտում է այնպիսի նախանդրելի հնարավորություններ պատմագիտության զարգացման, որոնք համամարդկային էին։ Եվ ես նայմ էի ժամանակակից պատմագիտների ուսում նարասիրությունները և ոչ միծով համմատելի չեր նրանց ասասները խորենացու այդ մտքերից, որպես իմպլիկացյա բխող թե ինչպիսի զարգացման հնարովորություններ էր բացվում։ Պան կոչարան ձեր գրքի են թավերնագրեց մեկ, այսպես � նախ ինքը հետո նաև դու այդ պատմության ընթացքի մասնակից ես և ինքը խոսում է այնպես, որ դա կեզ ծանոտ մի միջավայր է, կեզ ծանոտ մարդկանց մասին է խոսում և այլ են։ Այսրվա դասագրքերում ա� փոքրիկ դրվակ պատմեմ և որ վաղարճակ թագավորը խորենացու պատմության մեջ նշանակեց երկու հիշեցությանող իրեն խորդականներ, ասեց դու անդատ ինձ պետք է հիշեցնես վրեշխնդրության մասին, այսին գործերի հատուցման մասին, պետության մեջ գործերի հատուցում է գիտեք, հիմնականում վերապահված է գլխավոր դատախազին, այսին գործն է արել և հատուցում, սա վատսական գործերի մասին է, դրա� կը պատմության մեջ ասված, մեզ ժամանակակից չէ այսօր, այսօր ներկա չէ այսպիսի իմաստության խորութը, իհարկե մենք ոչ մենք ներկայինք դարում այդ իրողությանը, որ այդպես կատարվել է, այսպես բարեկարգվել է գործերի հատուցումը, ես ինչ եմ անում ես, արեցի ես այնպես իշպես, որ պետք էր և իշպես առաժեշտեր ու նախանդրել էր, թե ոչ, եվ միոսը արդարությունը որն էր, ուսուցանող այսա պետք է դրա փոխարեն անեի, եբ բացի դրենց միատել մարդացիրությունը, այս կապես մարդացիրական նկներ, այս արդարությունն էլ նույս կատագործել, ավելի կատալագործված ձևով ուրեմն իրականասնել արդ ամանակակից ասելիք ունեցող մի բովանդակություն։ Եվ ոչ մեն պատմեցյուն ամեն այն գիտություններ, որոնք հումանիտար և սոցիալական գիտությունները նույնպես պացայտում են, այն պետք է պացայտ են այն խորութ Շնրակարություն հետաքրքիր շատ հետաքրքիր զրույցի համար, ես ուրախ եմ, որ արդեն կան գրքեր, արդեն կան մտացողություն, արդեն առաջին կայլեր նարված են մեր կրթական համակարգը բարեպոխելու, մեր կրթական համակարգը ճիշտ և դեպ իմ ասուն տանողունի մեջ դնելու համար։ Սավոք սրտի մի բանել ասեմ, իմ բոլոր գրքերը հիմնականում մարգինալ վիճակում են, կան գրքերը, ես միշտ խնդրում է ասում, որ տա հնարավորությունը լինի Հայաստանը նույնպես ունեն այս հնարավորու� Ես հուսան, որ գոն է այս հաղորդումը մի առիտ կլինի, որպիսի մեր 
պետական այրերը առիթ ունենան մտածելու, առիթ ունենան ձեզ դիմելու, ձեր կարծիքը, ձեր վերլուծությունները, ձեր ամբողջ աշխատանքը ներգրավելու, ներառելու։ Ոչ միայնից, բոլոր ստեղծարար մարդվանց։ Նա իշմ տեզրական որոշակի նանո տեխնոլոգիաներ ու բանե սպուտնիկների են ծեղծել եւ արբանյակները արդեն հաստերեցին մինչև տեզերք ես փարք եմ տալի ասում եւ որտեղ ես բոլոր ազգերի մեջ դա եւ ուզում եմ նաեւ մեր ազգի մեջ տեսնել որովհետեւ այս փափակ ունեցել են աշտոցը ունեցել են մեր բոլոր բոլոր դարերում մենք ունեցել ենք այս փափակը բայց այդ փափակի իրականացման համար այո պետք է նվիրվում ճանք հավատ վստահություն երեխաների նկատմամբ եւ մարդկանց նկատմամբ ստեղծարար մարդկանց ոչ թե պաշտոնյաների ինչքան էլ կազմակերպական փոփոխություններ անենք մինչև բովանդակությունները նոր բովանդակություններ չստեղծվեն փոփոխություն դեպի լավը չի լինի շնորհակալություն պարոն քոչյան հետաքրքիր զրույցի համար ես հիշեցնեմ որ տաղավարում այսօր մենք զրուցում ենք մատենադանի ավագիտ աշխատող փիլիսոփական գիտությունների թեկնածու պարոն ռոմի քոչարյանի եւ դասագրքերի շրջանառու հիմնադրամի աշխատակից պարոն Վաղաշակ Մատիկյանի հեշնորակալություն ձեզ շնորհակալություն սիրելուն կնդիրներ շողակնարատյանը եթերում կլինի